Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on s'intéresse à la République démocratique du Congo qui se prépare à aller aux urnes le 23 décembre dernier. Eh bien, dans le pays côté opposition du moins, c'est la division, la confusion et les spéculations vont vous montrer. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditeur réaliste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La confusion règne de nouveau à 10 jours de l'ouverture de la campagne pour les élections du 23 décembre en RDC où le candidat unique de l'opposition Martin Fayoulou s'est déclaré révulsé par la, le volte face de deux tenors qui lui ont brutalement retiré leur soutien dans le cadre d'une présidentielle à un tour l'opposition affirmait vouloir un candidat commun face au dauphin du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 et qui ne pouvait plus se représenter. Amadou Diouf question pour un champion, qu'est-ce qui s'est passé entre dimanche et lundi pour amener Vital Kamere et Félix Tisekedi a retiré leur signature de l'accord. Difficile de répondre précisément à une telle question. Dans les faits, ce qu'on nous a montré, c'est que leurs partisans ne se sont pas reconnus dans le choix qui a été fait pour le candidat unique. Et si l'on voit certains au niveau de l'UDPC, ce qu'ils disaient, ils disaient qu'ils se sont battus depuis trois décennies ce n'était pas pour, au dernier moment, mm. laisser leur candidat de côté et faire passer un autre candidat. C'est eux qui ont occupé la rue pendant, pendant longtemps. Mm. C'est eux qui ont pratiquement amené le président Kabila à abdiquer, à accepter de céder la place pour qu'il y ait un autre candidat du pouvoir. Mm. Donc pour eux, légitimement, c'est eux qui devaient y aller. Mais ce n'est pas ce que tout le monde dit, parce qu'il y a un quotidien, le potentiel, qui parle d'une main noire, mm. qui, qui, qui pose la question en, en estimant que c'est même les services secrets qui ont suscité ces manifestations pour embrouiller ceux qui avaient signé, les amener à reculer, ce qui, en dernier ressort, va faire l'affaire du, du pouvoir en créant une dispersion au niveau de, de, de l'opposition. Qu'est-ce qui est vrai dedans, qu'est-ce qui n'est pas vrai Ça va être très difficile à dire, puisque, à mon avis, ils ont choisi la mauvaise méthode pour choisir le candidat unique de l'opposition, et ils en payent les frais parce que ce n'est pas parce que c'est des responsables de parti qu'ils peuvent aller ensemble se cacher quelque part, prendre une décision. Il fallait savoir est-ce que les bases seraient disposées à accepter la décision ou pas. Parce qu'en dernier ressort, c'est cette base-là qui va voter et c'est ce vote-là qui est déterminant. Est-ce que cet argument de base n'est pas aussi un faux fuyant ça peut l'être, puisque quand on veut sortir, comme on le fait généralement, il vaut mieux dire que les fautes qui sont sur la lettre, c'est la secrétaire. Mmh. Bien qu'on l'a lu avant de, de mmh. signer. Pour, pour moi, c'est la même chose, mais ça, ça pose également un problème de fond qu'il ne faut pas occulter. Dans un bon parti politique, ce n'est pas le responsable du parti politique qui décide. Mmh. Ça également, il faudra qu'on l'occulte. Parce que autant il faut réclamer la démocratie ailleurs... Autant il faut que la démocratie règne à l'intérieur de chaque parti politique. Mmh. Si on le regarde sous l'angle de la démocratie à l'intérieur de, des partis politiques, mais c'est une très bonne chose. Parce que ça montre que Félix Tshisekedi n'est pas, entre guillemets, propriétaire mmh. du parti pour faire du parti ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est comme cela que les choses se sont passées Est-ce que c'est un problème de démocratie interne Ou bien est-ce que les gens se sont retrouvés déçus Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Quand les gens faisaient les congrès d'investiture, il y avait cette bizarrerie. Chaque parti a investi son candidat pour les élections, mais en même temps, chaque parti l'a investi comme étant le candidat unique de l'opposition. Même euh, M. Bemba, tout, tout, euh, Katumbi, tous ont été investis, pas seulement comme candidat aux élections, mais comme étant également le, le candidat unique pour l'opposition. En ce moment, est-ce que ce n'est pas parce que les gens se sont retrouvés déçus qu'ils n'ont pas accepté le résultat. Mmh. Et bon, quand on n'accepte pas le résultat, il faut chercher un argument pour pouvoir sortir parce qu'on a déjà signé mmh. et montrer qu'en fait, je respecte ma signature, je veux bien respecter ma signature, mais ma base n'est pas d'accord avec moi. De toute façon, la base savait que le leader allait à Genève pour discuter du candidat commun et aurait dû envisager l'hypothèse que ça ne soit pas le président. C est, c est, pour moi, c'est ça, ça le, la, la mauvaise méthode. Il ne pouvait pas... Déjà, il faut dire que ce n'est pas le candidat même de l'opposition. Parce qu'on est en train de dire tout le temps le oh, candidat de l'opposition. Il y a 21 mmh, candidats. Mmh. Ici, c'est un groupe, cette personne, 
qui veulent trouver un candidat commun. Mmh. Donc il y a d'autres candidats. Qu'ils trouvent un candidat commun ou pas, il n'y aura pas un seul candidat de l'opposition. Il y a d'autres qui sont candidats au niveau de ces élections de, de décembre. Pour moi, c'est la méthode qui n'a pas été la bonne. Mmh. À mon avis, la meilleure méthode serait été d'organiser ce qu'on appelle des primaires, mmh. mais d'en faire des primaires générales. Pas organiser des primaires à l'intérieur de chaque parti, ça n'aura pas de sens. Mmh. Mais des primaires où les personnes que l'on voudrait voir devant, on les met devant les populations, les militants de leur parti, tout comme les militants des autres partis, voire même les citoyens ordinaires qui veulent une alternance, qu'on donne à toutes ces personnes la possibilité de voter. Mmh. Ça permet de dire, voilà la personne qui est statistiquement la mieux placée pour gagner aux prochaines élections. Et là, ça aurait permis de ne plus pouvoir dire ma base, parce que mmh. ce n'est plus la base de quelqu'un. On a cherché une base électorale au-delà des partis politiques. Mais la méthode qu'on a utilisée, moi je me pose même la question, qu'est-ce qu'une fondation Kofi Annan vient faire mmh. dans la recherche d'un candidat unique de l'opposition au niveau de la RDC. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là-bas C'est un des problèmes. Ils devaient pouvoir s'entendre, arriver à un consensus, parce que c'est l'idéal dans ce genre de situation. Mais quand on vote, tout le monde n'a pas compris que dans un vote, la majorité l'emporte et la minorité doit, doit suivre. Il y a des gens, quand on ne vote pas pour eux, ils remettent en cause le, le vote. Et c'est là où, effectivement, l'acte de Vital Caméré et de Félix Tshisekedi dérange sur le plan moral, parce qu'ils connaissaient le mécanisme. Mmh. Ils savaient où ils allaient. Maintenant, attendre d'arriver à destination pour dire que ce n'est pas ici que je voulais venir, il va être difficile de l'expliquer aux populations. Alors, si c'est peut-être compréhensible pour euh, Félix Tshisekedi, qui, on le sait, n'a pas véritablement une grande envergure à l'image de celle de son père, pour Vital Caméré, c'est plus surprenant. Oui, c'est plus surprenant, parce que quand même, ce n'est pas... J'allais dire, c'est une véritable bête politique. Mmh. C'est quelqu'un qui savait très bien dans quoi il allait. Mm. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que la, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Oui. Ça, je crois, il faut qu'on le rappelle aux gens, parce que parfois, les gens regardent la chose comme si la politique, c'est quelque chose de linéaire. Mm. On est là, on s'assoit, on met les pions, on calcule, on déduit. La politique n'a jamais fonctionné mm. de la sorte. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé à, à RDC n'a fait que nous rappeler une telle chose. La politique n'a jamais été linéaire. Mm. Il était parti certainement en se disant il peut avoir ses chances. Mais, comme on le dit, les politiques, de façon générale, quand vous les voyez dans un plan B, souvent ils ont, dans un plan plutôt A, souvent ils ont un plan B. Ou bien un agenda caché. Parce que quand on dit plan B, même il est connu. Un agenda mmh. caché qu'on ne dit pas. Donc, de la même manière que les gens sont allés à ces élections, très certainement, chacun se disait « si je ne suis pas premier, mmh. si je ne sors pas candidat unique, et certainement, chacun avait mis en place son agenda caché pour voir comment faire pour contourner éventuellement ce qui serait sorti pour pouvoir continuer la quête du pouvoir. Parce que quoi qu'on dise, quand on voit les gens ressortir, on sent l'intensité des égaux mmh. des personnes également dans le fait que les gens soient ressortis de ce processus qui devait permettre d'avoir un candidat unique. Est-ce que maintenant, clairement, il y a une division au sein de la démarche unitaire, c'est ça C'est clair que la division, mmh. elle, est, elle est là, bien que on attend la réaction de quelqu'un comme Bemba, mmh. de quelqu'un comme Moïse Katoumbi, parce que pour le moment, on ne les a pas entendus. Ça va être compliqué parce que tout le monde sait que Katoumbi est proche de Tshisekedi. Mmh. Bemba est plutôt proche de Kamere. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire Chacun va aller soutenir l'un. Mmh. Ce qui veut dire qu'en ce moment, l'accord qui a été signé va disparaître complètement. Mmh. Ou bien est-ce qu'ils vont rester fidèles mmh. en acceptant Martin mmh. comme étant le, 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 le candidat de l'opposition S'ils le font, Martin aura un appui de taille. Mm. Parce que tout le monde le disait, dans cette campagne, l'argent est attendu surtout de Moïse Katoumbi. Oui. La mobilisation des populations était attendue de Tshisekedi, non pas parce que c'est lui, mais en venant récupérer ce que son père a laissé, comme aura avec son parti. Et c'est pourquoi les gens disaient que le ticket le plus dangereux devant le président de la République, c'était ce ticket Félix Tshisekedi et Moïse Katoumbi. Mm. Mais finalement, les gens ont essayé d'avoir un candidat unique, ils ne l'ont pas eu. Aujourd'hui, c'est clair que la dispersion est là, la confusion est là. Ce qui est le plus inexplicable, c'est que nous sommes à moins de 10 jours du début de la campagne électorale. Les gens ne savent pas encore, même quand ils sont membres d'un parti, pour quel candidat ils vont devoir voter. L'autre chose qui est inexplicable sur le plan politique, parce qu'on n'a pas besoin d'être un politologue pour, pour, pour le savoir, 
c'est des élections à un seul tour. Oui. C'est des élections à un seul tour. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de possibilité de dire, après le premier tour, oui, on va voir bien comment bien on va s'organiser. Non. C'est des élections à un seul tour. Dans des élections à un seul tour, il faut mettre le maximum de voix dans le même panier. Mmh. Parce que c'est ce panier-là qui, qui l'emportera. Il risque malheureusement, malgré qu'il veuille l'alternance, de faire en sorte que le candidat du, du pouvoir, qui est pratiquement un candidat, j'allais dire, marionnette, puisse passer alors que c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Mmh. C'est quelqu'un mmh. qui n'a pas une certaine aura au niveau de la population. Mais ils sont en train de lui tracer un boulevard pour qu'il devienne le prochain président de la RDC. Il y a eu aussi quelque chose de surprenant, c'est qu'à l'issue du conclave, on choisisse Martin Fayoulou, qui lui aussi n'est pas vraiment un homme connu. Non, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. La, la vérité, c'est que souvent, quand il y a un combat entre des, des ténors sur le plan politique, dès que tu prends l'un, ça casse. Mmh. Martin est en fait euh, ce qu'on peut appeler un candidat par défaut. C'est-à-dire quelqu'un sur qui on pensait que si on le met devant, les autres vont accepter de suivre. Mmh. Parce qu'il y, y a eu des oppositions au, au, au niveau de la RDC, au niveau même de l'opposition depuis toujours. Il y, a, il y a des gens qui se soupçonnent parce que certains sont venus tardivement à l'opposition en quittant le, 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 le pouvoir. Mmh. Donc on se dit parfois c'est eux-mêmes qui sont en fait les représentants du pouvoir au niveau de l'opposition. Il y a un problème de confiance qui a toujours existé, de sorte que... Mais il faut voir tout le temps qu'on a pris pour parler de candidats uniques. Mmh. Ça a été un accouchement très long, ça a été un accouchement très difficile. Si le bébé meurt, on ne doit pas être surpris. Hein. Quand mmh. les gens disent qu'ils sont surpris, pour moi, il n'y a pas de surprise. Il a été extrêmement difficile de l'avoir. Et c'est pourquoi on s'est rabattu sur quelqu'un comme Martin mmh. Fayoulou, parce que au moins tous les ténors sont mis de côté. Personne ne pourra dire on a pris mon adversaire, mais mon adversaire dans l'opposition cette fois. Mais malheureusement, ça n'a pas, pas marché. Et tous ceux-là doivent être conscients qu'ils sont en train d'ouvrir un boulevard aux candidats du pouvoir. Mais politiquement, c'est ce qui est incompréhensible. Est-ce que tous ces combats qu'ils ont menés pendant tout ce temps contre Kabila, qu'ils ont gagné à moitié, parce que Kabila n'a pas modifié la constitution pour se présenter à nouveau, donc ils ont déjà gagné la, 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 la bataille, il reste juste à gagner la guerre à travers les élections. S'ils partent aux élections en rang dispersé, je me dis que même leurs propres électeurs, qui peut-être ne comprennent pas encore ce qui se passe, mmh. après les élections, quand ils verront les résultats, leurs propres électeurs vont se retourner contre eux en leur disant que c'est vous qui nous avez amenés dans cela. Maman Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant marquer une courte pause pour recevoir l'invité de ce jour.